Man kan ju liksom göra vad som helst med mjukvara. Mjukvara är alltså, det, det bygger framtiden. Drivs du av en hög teknologisk utmaning så tror jag absolut att det är hit du ska komma. Software engineering is, and software development are uh, basically how we develop in a systematic way software. It's something that nowadays is basically ruling the world. I mean, it's everywhere. So since you wait up until you go to bed, you are surrounded by software. Everything nowadays is software. Ja, det är ju oljan som får liksom hela det moderna samhället att snurra runt. Till exempel Jasplan har ju inte kommit så långt utan en fungerande mjukvara. Och inte, en, inte, inte ens en ubrott heller för den delen. Att du faktiskt gör system som bidrar till både samhället, utvecklingen för världen. Och om 20 år så kommer det troligtvis vara bland de största yrkeskategorierna i världen. We need architects, we need project managers that can engineer, can manage, can handle all these software projects that are going to be ruling the world in the, in the next 40-50 years. From the first semester you will start learning professional practices in ICT related uh, field. In, and then in the second semester you will have your first software engineering project. Maths and physics are thin all over the program, therefore you are not going to have two years of maths and then get into the real fun. The real fun starts from the very beginning. And also we will have courses such as ICT startups or professional uh, internships in, our, in the companies you, be, you will be working with. You have a continuity in the, in the, in the company and you can also develop your uh, master thesis there. Och det är rätt kul för då får man utbilda sig samtidigt som man får arbetspraktik. Och nästan alla fall leder ju till minst kunskap och, och koppling till verkligheten men ofta också till jobb ganska tidigt. Programmering är en viktig bit naturligtvis men det är ju bara en liten del. Alltså ser man till ett stort mjukvaruprojekt så är det kanske 15% av tiden som går till programmering. Medan resten går i kontakter med kunden, bestämmer vilka funktioner som ska inkluderas. Man måste testa det, man måste... Ja, och inte minst jag en design. Jag skulle kunna välja att gå in i ledarskap eller lära mig mer om produktutveckling. Massa olika yrken inom liksom techbranschen. Och en, en grej också är att man jobbar ju med sin dator. Man kan jobba från var som helst i hela världen. Jag skulle kunna åka till vårt New York-kontor och jobba där en vecka. Hur coolt är det det är, alltså, det är häftigt. Mjukvara kan ju bara laddas hem över nätet och, och därmed så finns det ju liksom överallt om man kan finnas på världen som en marknad istället för bara i sin egen hemstad. Alltså ser vi till mjukvarusidan och mjukvarutveckling så är vi en av de bästa miljöerna eh, både forsknings- och utvecklingsmässigt eh, utbildningsmässigt i Europa. BTH är då, de är kända för att vara ledande inom just programutveckling. Och eh, det gör ju att vi som, som färdig student på BTH så är det väldigt aktiv på just den här branschen och på den här marknaden. Mjukvarutveckling finns ju överallt och det ploppar ju upp. Nya startups, nya idéer överallt. Och jag ser ingenting som säger att det skulle minska. Jag tror det bara kommer bli mer och mer och mer. Ska man plugga någonting idag om man är intresserad av frihet men ändå, men ändå har ett jobb senast närmaste 200 år i alla fall så, så är nog mjukvaringsgenial och programvårdteknik och det bästa. Ja.